Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une randonnée ici au départ de Magic Garden. Magic Garden, c'est un centre que vous pouvez visiter si vous avez envie de découvrir un peu plus la jungle, la forêt tropicale profonde et les plaisirs d'un passionné qui a un peu à l'image du palais idéal du facteur cheval et bien construit un site avec tout un tas de statues. Vraiment à découvrir. Mais aujourd'hui, place à la randonnée. C'est parti Le circuit de notre randonnée d'aujourd'hui va nous permettre de tourner un petit peu autour de ce radar qui vient de l'armée, qui est un radar d'observation. Donc on a tout un itinéraire qui contourne les différentes collines. Et tout à l'heure, mais on va se retrouver au pied de ce radar. Je passe régulièrement ici, mais regardez cet arbre j'avais jamais observé qu'il avait ces espèces de racines aériennes. C'est vraiment très très joli. Et on dirait qu'elle semble plonger dans la petite rivière qui est ici. La même chose avec un zoom. C'est assez impressionnant. J'avais jamais observé ça de si près. Des jolies fleurs. Je ne sais plus comment on appelle ça, les trompettes, quelque chose comme ça. Il y a un petit vent légèrement frais. Bon, c'est peut-être pas amusant pour vous dans le micro du téléphone, mais c'est agréable pour nous pour marcher. Regardez un peu la taille de ces papayes. Elles sont énormes. Ça va les cas Ça va les Ça va Ça va Ça va Hello <rire> Quelqu'un m'a récemment demandé le nom de cet arbuste qui fleurit. Eh bien, j'en ai aucune idée, à vrai dire. Je vais voir avec mes copines Thaïs si elles peuvent me renseigner. À nouveau, un petit clin d'œil à Christophe et Marilyn. Ça y est, je viens d'installer le stabilisateur. Il n'était pas admissible que je ne m'installe pas alors que je l'avais dans le sac. Allez, mangoustanier que vous voyez ici. Vous repérez des, des petites orchidées sauvages installé directement sur le tronc. Cet arbre est visiblement très âgé. Je ne sais pas s'il donne beaucoup de production encore. Mais la mangoustine, c'est tellement bon. La culture du durian demande un grand nombre d'heures de, de travail pour l'entretien des vergers. Et comme vous l'avez vu, les pentes, les, les pentes sont importantes. Le terrain est en dévers. Voilà, il s'est mis un peu de musique, d'ambiance, pour pouvoir travailler en musique. C'est sympa. Ça donne du punch. Si on s'est rapproché du radar qu'on voyait beaucoup mieux de l'autre côté, je vous l'ai montré euh, vu d'en bas en montant. Ici radar de l'armée. Attention, pas de bruit. Ici, c'est le Big Boss. Cet homme, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, il habite ici depuis environ 18 ou 20 ans. Bonjour Tom. I'm speaking about you. I said you are the boss. I think I send you You are working for 18 years here? Something like that. Something like that? Mind me. Yes. You... No, I just started last week. Ici, <laughs> <laughs> si vous avez you... deux de mes copines Thai. Vous avez Kun Pu à droite. Kun Hom au milieu. À côté, c'est Elisabeth. Et ici, ma copine Kan. So <laughs> Chacune leur spécificité. Alors, si vous voulez tout savoir sur ce qui est dans le domaine culturel, culturel, bouddhisme, c'est plutôt Kung Pu qui va nous renseigner. I'm speaking about you. I said you are the best if we want information about Buddhism and okay. meditation and so on. That's true, that's true. I can uh, recommend or okay. can show you around 25 temples in this island. Thank yeah, you. Yeah, yeah. Thank you, Pooh. Ensuite, on a Kun Hom. Alors, Kun Hom, 
Elle est top. I'm speaking about you. Ah, ok. I said you are the best for every plantation <laughs> and how to plant uh, some everything seeds, uh, okay. trees, and so okay. on. <laughs> and then we have. Can, sorry, later for you. Can is the best about speaking about cooking. <laughs> She's I like good. cooking. And I like to see the people eating also. Elle aime, elle aime aussi les gens qui mangent. <laughs> Et ici, Elisabeth. Elisabeth is not a cook, is not a cheese. She's, I just like walking. She likes walking. Voilà, elle aime, elle aime marcher. Voilà. Regardez un peu la vue magnifique sur la vallée. Avez-vous déjà vu une vue aussi magnifique sur les cocotiers, les bananiers Devant, en premier plan, nous avons des durians, pas jeunes. Hein Celui de gauche, là, il n'est pas jeune du tout. Mais vous voyez, on les maintient en vie. Et aujourd'hui, on a tous les agriculteurs qui passent. Vous avez vu un peu le... Le sourire, voilà. Ce qui est agréable ici, c'est que, au delà d'avoir euh, des gens adorables, toutes ces personnes euh, vont travailler, c'est dimanche, hein Et on reçoit beaucoup de sourires, de, de bonjour. Vous avez vu les enfants tout à l'heure, je vous ai montré les enfants. Ils sont adorables. Voilà, dès qu'on sort des secteurs touristiques, ben, on a droit à cet accueil. It's really nice. C'est très beau, voilà, on a des dénivelés qui commencent ici, qui sont très sympas, parce qu'à chaque fois, ben, on découvre la vallée, la colline, et en fond, regardez, on va aller là-bas, du côté de, du jardin, avec des retenues d'eau un petit peu partout, et là, la lumière d'aujourd'hui est particulièrement belle, et me permet de vous montrer des images vraiment sympas. Ah, c'est mon passage préféré, parce que là, on est dans l'herbe. Il y a la rosée du matin qui remonte. C'est très agréable. Je vous laisse apprécier le silence du lieu. Mes collègues ont choisi de partir vers la droite, et moi, je pars vers la gauche. Non, je n'ai pas l'esprit de contradiction, c'est juste pour vous montrer le lieu depuis les hauteurs on commence à voir les fleurs de lotus ici ça inspire la tranquillité Un peu partout sur l'exploitation, ils ont implanté des cocotiers à qui ils ont donné une forme un peu spéciale. Ici, sur notre gauche, eh bien, ce sont des palmiers qui ont été plantés. Alors, je peux vous dire qu'avec les racines directement dans le lac, ça va donner de, de belles plantations. Et regardez, un, un palmier qui est directement sur le lac, ben, ça donne des vues superbes. Donc, la fameuse maison blanche qui est en face de vous, elle accueille des hirondelles dont la production de bave euh, est très très convoitée par la clientèle asiatique et notamment euh, les chinois. Elles auraient des vertus érotiques. Ici vous voyez le long du lac, eh bien, tous ces palmiers qui ont été implantés. Petits font des aménagements supplémentaires, ce qui laisse à penser que petit à petit, qu'ils vont euh, accueillir plus de personnes. Ils ont fait une route, là, je vois, elle est toute nouvelle. Alors ça s'appelle Swan Sam Anong. On est ici à Koh Samui, dans un lieu fabuleux. On appelle ça The Hayden Lake. Hello, toutou. Une petite maison avec des hôtes vraiment super sympa, très accueillant. Voilà, ils sont dans le jardin. Eh bien, ils viennent vers nous. Et vous voyez, les panneaux d'entrée vous annoncent. Banana for you, water for you, thank you, good luck. Voilà. Et eh bien, ils vous proposent de faire ces dégustations bah, gratuitement. Là, aujourd'hui, ils ont des, des petites, euh, des petites mangues, petites mangues vertes qui se mangent acides. Il y a des bananes. Ils vous proposent de l'eau. Alors, s'il vous plaît, soyez sympa. Ici, c'est de la nourriture pour les poissons. 
on vous demande simplement de mettre un petit quelque chose dans la boîte. Petit box qui est ici. Voici la propriétaire. Ça va, Deka Ça va, Deka Ça va, Ça va. Une partie du lac, voici la seconde partie ici. Regardez la qualité d'entretien et d'aménagement de ce lieu. C'est vraiment extraordinaire. Il y a des bananes qui sont suspendues. Ça va, Deka Et voici le propriétaire. Ça va, Deka Ça va, Deka Ça va, Ça va, Deka Ça va, me demande si je vais bien. Regardez sur le toit. Il y a tout un tas d'orchidées sauvages. Voilà les orchidées sauvages. Derrière la maison, eh bien, il y a encore une deuxième partie du lac. Ici. Si vous venez, ben, s'il y a des bananes, on vous offrira des bananes. S'ils ont des mangoustans, ils vous offriront des mangoustans. S'ils ont euh, d'autres catégories de fruits en exploitation, eh bien, ils vous proposeront ce qu'ils ont. Voilà. Vraiment un lieu superbe. Je vous propose d'apprécier ce cadre. Il y a des poissons ici, avec une lumière particulièrement douce ce matin. Ben, je ne sais pas vous, mais moi j'aurais envie de prendre un transat, un bouquin, et de m'arrêter ici, et que le temps s'arrête également. Des gens adorables, vraiment. See you next time again Kaponka Kaponmaika Je vous propose une vue panoramique à 180 degrés. J'arriverai pas à faire le 360, mais j'ai au moins le 180 à coup sûr. Regardez un peu la beauté de ces paysages. Et justement, nous allons traverser la vallée pour rejoindre ben, la Maison Bleue que vous voyez là-haut, tout là-haut. Voilà, c'est même un peu plus qu'un 180. Petite aventure de l'excursion d'aujourd'hui <rire> de la randonnée d'aujourd'hui, voilà, on passe à travers euh, une petite rivière et on va surtout affronter ça là-haut, voilà, on va remonter toute cette colline, très jolie, mais un peu ardue, avec Homme en tête, suivi d'Elisabeth, <rire> Teddy, Pete, <rire> après c'est moi, et ensuite, derrière moi, il y a Pou, Can, ici vous voyez Tom, Matt et Marc. Ils ont taillé, ben on découvre une autre retenue d'eau qu'on ne voit pas d'habitude. On est toujours dans les vergers de Durian. L'herbe est pas trop haute comme aujourd'hui, ça va. Des fois, on a l'herbe jusqu'à la taille, là. Alors, c'est moins rigolo parce qu'on ne sait pas sur quoi on marche. Et maintenant, voici l'autre côté. Donc, vous allez avoir l'autre 180 degrés parce qu'on est carrément en face de là où nous étions tout à l'heure. Donc, en face, ben, vous reconnaissez tout au fond le temple Ouattipankorn, tout à fait là-haut. Ici, on voit la pointe du temple. Tout à l'heure, j'ai filmé ben, depuis l'armature la, euh, d'une maison qui n'a jamais été terminée, là en face. Nous sommes ensuite euh, descendus jusqu'au bas de la vallée. Et ensuite, ensuite, nous sommes remontés par cette partie-là, qui est quand même très très raide. Voici mes compagnons de marche. Et ensuite, eh bien, on va continuer de ce côté-ci, avec toujours des paysages à couper le souffle. Vous voyez, moi je m'en lasse pas. Ça fait 7 ans maintenant que je vis à Koh Samui. Et ça fait 3 ans, 
euh, trois ans et demi même maintenant euh, que je fais de la rando dans ce groupe. Et même si parfois nous repassons euh, par les mêmes itinéraires, ben, à chaque fois c'est un paysage différent. La météo est différente, ils ont coupé des arbres, ils ont ajouté des routes, ils ont taillé, ça change tout. Et depuis cette partie-là, eh bien nous avons aussi une vue sur la côte. Ouais, ouest, nord-ouest, quelque chose comme ça. Alors vous voyez là, le jardinier est une jardinière. En fait, elle est en train de tailler. Et c'est une femme, voilà. C'est une dame. Voilà, j'adore son tablier avec un bout de plastique. Voilà, tout simple. J'adore. What do you call this one, Kunom? By Nat. By Nat. Voilà, quelqu'un m'a demandé récemment pour euh, cet arbre juste, ben là il est couché donc il est euh, presque mort du coup on prend des petites pousses pour pouvoir euh, en faire repousser ben voilà on va essayer ça donne un arbuste comme celui-ci c'est joli comme couleur hein et puis des belles fleurs en plus ici il y a un poivrier voilà le poivre est vert et ensuite si vous le mettez au soleil alors déjà vous pouvez le mettre dans le green curry mais ensuite, vous pouvez le mettre à sécher au soleil et il deviendra noir. Ici, ce sont les pois que l'on met dans le green curry. J'ai oublié le nom qu'on qu leur donne. Ça fait des, comme des petits pois, mais de taille double par rapport... Ah ben voilà, il y en a là. là. La peau est un peu épaisse, bon, ce qui fait que c'est pas très très agréable en bouche. Mais bon, ça participe au goût général du curry. Je passe mon temps à courir depuis ce matin pour rattraper le groupe parce que lorsque je veux filmer et pas avoir trop de mouvements bien, ou de paroles autour, eh bien je m'isole. L'étape fraîcheur avant... Oh là là, je n'avais pas vu, ils sont en train de pulvériser. Je disais l'étape fraîcheur avant de faire une grande, grande montée qui va plus s'arrêter pendant un long moment. Voilà, Jusqu'à présent, c'était tranquille, ça montait, ça descend, mais gentiment. Mais là, ça va monter pendant environ 30 minutes non-stop. Il en est carrément en face du temple Wadi Pankor. Alors, c'est pas que je veux pas papoter avec vous, là. Mais ça monte sévèrement, là. Donc, j'ai besoin de reprendre mon souffle. Je vous retrouve là-haut. Je vous assure que quand on voit des paysages comme celui-ci, ça nous fait oublier la difficulté de la montée. Et oui, je crois bien que je ne me trompe pas. Je pense que ce sont des goyaves. Alors là, ils ont emballé dans des sacs plastiques pour que les oiseaux ne se jettent pas dessus avant qu'ils ne soient à maturité. Mais il me semble bien que ce sont des goyaves. C'est bien ça. Et ici, ils ne les ont pas encore emballés parce qu'ils sont très jeunes. Vous voyez, ici. Là. Alors si vous vous demandez pourquoi j'ai un élastique autour du doigt, eh bien c'est pour ne pas le perdre. <rire> voilà. Tout simplement, des jolies petites images comme ça, ça ne se rate pas. Je vous montre ce passage que j'aime beaucoup. On est complètement à l'ombre, la route est totalement défoncée. Mais dites-vous bien que des véhicules 4x4 des agriculteurs passent par ici. Quand je dis défoncé, c'est défoncé. Hein voilà, c'est la jungle. Et voilà, nous avons atteint le point le plus haut de cette randonnée. Et nous faisons une petite halte bien méritée après cette longue montée. Et voici la dernière vue panoramique. Regardez cette merveille. On part de la vallée ici. Et regardez le paysage qui s'offre à vous sur les Five Islands. Complètement clair aujourd'hui. Vraiment le temps est magnifique. Allez, un petit coup de pub pour ce nouvel établissement qui a ouvert il y a très peu de temps. Ça s'appelle Corner ter Terrace. The Corner Terrace. On peut y manger, on peut y boire des verres. Il y a de quoi stationner. Pas loin de Magic Garden. Vous le reconnaîtrez grâce à ce panneau. Aimez cette vidéo, eh bien je vous propose de l'exprimer au moyen d'un like. Merci pour vos commentaires. Ça m'encourage vraiment, ça me fait plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à partager mes vidéos à vos proches. Merci. Bye bye.